안녕하세요 허영세입니다 커뮤니티에 팬분들께 이제 질문들을 좀 받았었어요 그래서 질문이 지금 좀 많이 있는데 정성껏 여러분들이 궁금해하시는 점 제가 답변해 드리는 시간을 갖도록 하겠습니다 또 이제 구독자가 이제 2만 명이 넘었다고 합니다 와 그래서 2만 명 기념으로 한번 해보도록 하겠습니다 빠밤 진짜 왕자님이신가요? 네 저는 근데 진짜 그렇게 생각해요 사주를 보러 간 적이 있는데 왕자 사주라고 네, 그렇게 되고 싶어서 리틀 프린스 어린 왕자 얘기했었는데 아, 진짜 왕, 왕자라고 하더라고요 네, 그래서 맞습니다 왕자님 호칭 어떤지 좋다 올 싫다 좋아요 왕자니까요 왕자님이라고 불릴 때 지인들의 반응은 이런 말 해도 되나? 지랄한다 <웃음> 왕자님은 17을 좋아하시는 이유가 있나요? 아 솔직히 이유는 잘 모르겠어요 근데 이 숫자 17을 좋아하게 된 계기가 고등학교 1학년 때예요 고등학교 1학년 때가 17살이잖아요 근데 인터넷이 막 발달하기 시작했어요 뭐 메신저라든지 영생 일치를 많이 썼던 것 같아요 근데 18살이 됐을 때 어? 어떡하지? 했는데 제가 그냥 17이 너무 좋은 거예요 이유는 정확하게 모르겠어요 시키면 뭐든 잘하지만 불만을 잘 얘기하는 편 그런데 작업의 정석은 어떻게 타이틀 하셨는지 해명해 주세요 하... 그때 당시 이제 회사 대표님이 하라고 했어요 그랬던 이유가 1집 타이틀곡이 레리꼬였고요 레리꼬도 대표님의 권유였어요 저는 이제 아우터클럽이라는 노래를 타이틀로 밀었었는데 대표님이 권유해서 레리꼬로 나오게 되었고 근데 뭐잘 돼서 두 번째 앨범을 이제 제가 프로듀싱을 하면서 크라잉이라는 노래가 나왔는데 대표님이 아예 권한을 안 가졌어요 그랬더니 너무 힘들더라고요 그래서 3집 앨범은 대표님 하시고 싶은 거 하시죠 해가지고 작업의 정석이라는 노래가 나왔는데 사실 저는 저는 되게 많이 걱정이 됐어요 오빠는 어때? 이게 조금 창피했었는데 뭐 그래서 대표님의 권유로 하게 된 거죠 작업의 정석 뮤비에서 묶여서 나오는데 찍으면서 어떤 생각이 들었나요? 그냥 풀면 풀릴 것 같은데? 그렇게 생각했던 것 같아요 그리고 약간 뭔가 영상미로 보기에는 아 이거 괜찮나? 저도 좀 아이러니하면서 찍었던 것 같아요 지금까지 노래 중 최고 순둥명은 뭐라고 생각하나요? 유얼맨 제외? 일본에서 이제 발매한 노래긴 한데 제목이 좀 길어요 이츠데모 보쿠와 키미토 이루 개인적으로 최고로 애정하는 곡이, 곡인 것 같아요 군대 가기 전에 나온 곡이기도 하고 그래서 그 노래를 한국어로 콘서트에서만 누르진 않았고 팬분들께 들려드렸는데 그 곡이 사실 저는 순둥명이라고 생각을 하거든요 나중에 콘서트에서 보여주는 걸로 단체곡 501, 301 최애는 아무래도 스노우 프린스가 아닐까 저희 그 WS501을 스타덤에 올려준 곡이기도 하고 왜 그리 귀엽나요? 35살인데 이렇게 귀여워도 되나요? 어린 왕자라서 그런 것 같아요 원래 이뻤나요? 이게 참 질문들이 난해하네요 잘생겼다고 해주세요 그냥 돼지 인형은 잘때 안고 주무시나요? 집 영상을 보고 캐치하신 분이 계셨군요 돼지를 되게 좋아해요 인형을 안고 자면 푹신푹신하니 좋아요 안고 잠들지만 나중엔 떨어져 있더라고요 아직 양념치킨 좋아하시나요? 좋아합니다 저는 오리지널 양념치킨을 좋아해요 요즘에는 또뼈 없는 게 좋더라고요 먹기 편해가지고 연기 또 하실 생각 있으신가요? 저는 연기 는 뭐, 언제든지 기회가 된다면 하고 싶습니다. 스스로 닮았다고 하는 동물 중 가장 비슷하다고 생각하는 동물은 1번 수달, 2번 사막여우, 3번 토끼, 4번 고양이, 5번 기타 1번 수달이 가장 비슷한 것 같아요 뭐 데뷔 초부터 수달이라 불러, 불려왔고 이상하게 수달을 보면 뭔가 가족을 보는 것 같은 느낌 빠밤 컵라면도 좋아하시나요? 컵라면도 좋아는 하는데 즐겨 먹진 않아요 컵라면 밖에 못 먹으면 먹는데 뭐 집에서 그냥 라면 끓여 먹으면 되는데 컵라면을 굳이 먹진 않아요 라면 드시면 다음날 얼굴 많이 붙나요? 그렇게 늦게 먹지는 않아서 많이 붙지는 않는 것 같아요 근데 저는 그냥 아침에 얼굴이 부어요 유튜브 모니터링 하시나요? 댓글도 보시나요? 항상 모니터링도 하고 댓글도 봅니다 찍어보고 싶은 브이로그 컨텐츠가 있나요? 사실 제일 하고 싶었던 건 여행 브이로그였었는데 코로나 때문에 이제 아직 못하고 있어요 그래서 나중에 다시 좋아지면 여행 브이로그 하고 싶네요 구독자 애칭 만드실 생각 있나요? 고민해 보겠습니다 왕자님만의 힐링 방법이 있나요? 화분 기우기 화분에게 물을 줄 때마다 그 화분만의 고유의 냄새가 나더라고요 그걸 최근에 알았어요 그때 약간 힐링이 되는 것 같아요 최애 안주는? 글쎄요 뭐 딱히 좋아하는 안주가 없어서 닭갈비 되게 많이 좋아하는 것 같아요 왕자님만의 숙취해소 방법이 있나요? 라면 먹는 거? 매운 라면 먹으면 땀도 흘리고 조금 해장이 되더라고요 밖에서 더블에소공의 허영생이라는 것 알아보는 사람들이 많은지 우연히 길에서 만나면 인사해도 되나요? 알아봐 주셔서 인사하면 은 좋죠 감사하죠 근데 알아보는 사람들이 그렇게 많지는 않은 것 같아요 알아봐 주시면 감사하더라고요 
작업의 정석 다시 불러주실 생각은 없으신가요? 여러분들이 원한다면 부르겠습니다 다음 앨범 활동 계획이 있나요? 있다면 대략 언제쯤인가요? 음반 계획이 있는지도 알려주세요 앨범 이제 제작하려고 기획 중에 있는데 아직 정확하게 날짜는 언제다 라고 말씀드리기는 좀 힘들 것 같아요 그리고 음악방송 계획은 아마도 없지 않을까 예스 공식 팬클럽 모집 예정이 있나요? 모집하고 싶은 마음은 있어요 이것도 기회가 되고 때가 된다면 팬클럽 모집을 해서 팬미팅 진행하겠습니다 데뷔 때부터 가장 마음에 들었던 머리 스타일은? 저는 개인적으로 에리꽃 때 머리가 가장 예뻤던 것 같아요 평소 취침 시간은 몇 시쯤인가요? 한 새벽 5시? 늦게 자면 6시? 제가 축구를 좋아하는데 물론 잠이 안 오는 것도 있지만 유럽 축구가 새벽이에요 심지어 챔피언스 리그는 5시에요 항상 그 새벽 시간 늦게 자는 것 같아요 어깨 길이가 몇 센치인가요? 네 정확하게 모르겠어요 지금 제 여행 가고 싶은 나라는 바다가 있고 따뜻한 멕시코 칸쿤 한 번도 안 가봤지만 다시 하라면 제일 못하겠는 활동은 작업의 정석이요 본인이 생각하는 왕자님의 매력 포인트는 보조개? 자신 있는 신체 부위는 어깨? 온라인 콘서트나 팬미팅 예정이 있나요? 많이 와주세요. 그래야 다음이 있습니다. 2020년에 입덕한 사람이 별로 없다고 생각하시나요? 어, 저는 솔직히 잘 모르겠어요. 그렇게 많... 뭐한 100명? 댄스곡으로 다시 무대를 해주실 생각이 있나요? 저는 뭐 언제든지 준비되어 있습니다 몸이 아프더라도 여러분들이 보고 싶으면 언제든지 연습해서 할 생각이 있고요 최근에 먹었던 음시, 음식 중에 제일 맛있던 것은 뭐늘 맛있는 건 먹어서 저는 라면? 팥, 붕어빵, 슈크림 붕어빵 팥, 붕어빵 물렁한 복숭아, 딱딱한 복숭아 물렁한 복숭아 기회가 된다면 부침머리 플러스 샤기 컷을 다시 해주실 생각이 있으신가요? 무슨 기회? 그렇게 해야 된다는 상황이 있다면 하겠지만 굳이? 첫눈이 내리면 가장 먼저 하고 싶은 일은? 나이를 먹었나? 첫눈에 대한 감성이 없는 것 같아요 예전에 군대 훈련소 들어갔을 때 훈련식 수료하는 날 첫눈이 왔거든요 근데 그 첫눈이 정말 많이 왔어요 수료하는 날 1시간이나 더 일찍 일어나서 눈치웠습니다 그때 깨달았어요 눈은 무겁구나 딱히 먼저 하고 싶은 일은 없는 것 같아요 팬들에게 해주고 싶은 말이 있나요? 하고 싶은 말은 너무 많죠 사실 제가 회사를 이제 혼자 이렇게 하게 되면서 이제 시작점에 있으니까 부족한 부분들이 아마 많을 거예요 여러분들이 많이 너그러 이해해 주셨으면 좋겠고 점차 더 발전해 나갈 거니까 항상 좋은 음악으로 보답할 테니까 그 마음만 알아주셨으면 좋겠어요 눈 오는 날 눈사람 만드시나요? 안 만들어요 손실려워요 그 요즘에 눈사람 누가 만들어요? 올라프 만들지 <웃음> 노래 제외하고 왕자님이 특출나게 잘하는 것은 어떤 건가요? 게임? 저는 약간 게임에 소질이 있는 것 같아요 좀 빨리 배우고 게임을 금방 파악해요 채널명은 채널명 없는 영생으로 결정된 건가요? 어 일단은 그런 것 같아요 이게 또 나쁘지 않더라고요 나중에 확실한 뭐 컨텐츠가 생긴다든지 구독자분들이 늘어난다든지 그러면은 좀 이렇게 좀 멋진 걸로 멋진 걸 너무 너무 아재 같았죠 좀 멋있는 걸로 <웃음> 만들겠습니다 영생님이랑 아래로 몇살 차이까지 오빠라고 부를 수 있나요? 상대방이 느끼기에 오빠라는 느낌이 들면 오빠인 거고 삼촌이라 생각이 들면 삼촌인 거고 아저씨면 아저씨인 거고 그런 거 같아요 사실 나이는 그렇게 중요하지 않은 거 같아요 멤버나 팬이 작업의 정석으로 놀리면 왜못 들은 척 하시나요? 못 들은 척한게 아니라 뭐 어떻게 반응을 해야 될지 모르겠어요 놀린다고 생각해 본적 없는데 구독자 3만 명이 되면 어떤 이벤트를 하고 싶으신가요? 10만 명이 되면 은 제가 BTS 춤추겠습니다 <웃음> 근데 3만 명의 공약? 고민해 보겠습니다 팬들의 주접 댓글을 보면서 어떤 생각이 되나요? 왜 이러는 걸까? 탈색 포함하고 싶은 머리색이 있나요? 회색 머리를 한번 해본 적이 있어서 회색 머리? 또 다시 해보고 싶네요 아니면 뭐 핑크나 뭐 이런 것도 좋은데 머릿결이 너무 안 좋아지니까 베스킨라빈스에서 제일 좋아하는 아이스크림 탑3가 있나요? 안 먹어본 지 너무 오래됐는데 되게 기본적인 걸 좋아해서 바닐라? 쿠키 들어가 있는 거? 그냥 이거 두개 좋아하는 것 같아요 지금까지 활동 중 가장 좋아하는 의상이 뭔가요? 지구가 멸망해도 때 통이 조금 큰 슬랙스에 셔츠를 입었었는데 스타일링이 그때 되게 예뻤던 것 같아요 가장 좋아하는 스타일 이렇게 젖은 머리도 했었고 지구가 멸망하면 마지막으로 무엇을 하고 싶나요? 콘서트 함께 음악을 들으면서 마지막을 준비하는 것도 처음에 작업의 정석 곡 받았을 때 무슨 생각 들었나요? 트로트인가? 오빠는 어때? 너만 있으면 돼 이거는 약간 트로트 느낌이 아니었나 
대자기 노래에서 애드립하는 부분 정확히 뭐라고 하는 건가요? 저 들어봐야 될것 같아요 예전에는 셀카 많이 찍으셨던 것 같은데 요즘은 잘안 찍으시나요? 사실 셀카를 찍으려고 많이 도전도 하는데 항상 똑같은 것 같아요 그래서 잘안 찍게 되고 오히려 누군가가 이렇게 찍어주거나 마치 누가 찍어준 것처럼 이렇게 찍는 게 약간 요즘 유행이기도 하고 그게 더잘 나오더라고요 전신샷 혹은 이렇게 반 셀카 얼굴만 나오는 거는 재미도 없고 예쁘지도 않고 어떤 국밥 좋아하시나요? 저는 콩나물 국밥 밥 좋아하는 것 같아요 요새 좋아하는 캐릭터는 뭐가 있나요? 마블 아이언맨을 엄청 좋아하는데 아이언, 아이언맨. 요즘 어떤 운동 하세요? 원래 이제 축구팀 농구팀이 있는데 아무래도 코로나 때문에 운동을 못하다 보니까 집에서 뭐 숨쉬기 운동 방송 안할 때는 뭐 하며 시간을 보내시나요? 거의 방송은 근데 제가 안에서 집에서 게임하거나 뭐 TV 보거나 요즘에는 또 이제 화분 키우는 거 좋아해가지고 아, 요즘 토마토에 파리가 생겼어요 그, 그것 때문에 마음 아파가지고 약도 뿌리고 잠버릇이 있나요? 그냥 이렇게 뒹굴뒹굴 많이 하는 것 같아요 왔다 갔다 아니면 이불 차거나 연예계 데뷔 안 했다면 지금쯤 뭘 하고 있을 것 같나요? 계속 음악 쪽으로 했을 것 같아요 골트레이너가 됐 다든가 영상 촬영이나 공식 행사 때 의상이나 액세서리는 직접 고르시나요? 스타일리스트 분이 일단 먼저 추천을 해주고요 그걸 이제 같이 고민을 해서 고르는 것 같아요 근데 거의 스타일리스트 분이 추천해주는 걸로 작용하게 되는 것 같아요 스타일리스트 분이 추천해주는 게 확실히 괜찮더라고요 본인이 사람을 홀린다는 걸 알고 계시나요? 책임져 주세요 열심히 활동하겠습니다 <웃음> 왕자님 말고 듣고 싶은 호칭이 있나요? 버스타 고기에는 쌈장, 참기름, 기타 저는 고추장 끝!